హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ సార్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఎస్పెషల్గా ఫుడ్ అండ్ డైరీ మైక్రోబయాలజీ కోర్స్ సిక్స్ ఏకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి దిస్ ఈస్ మై మొబైల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది కూడా ఉండడం జరిగింది దాంట్లో మనకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ న్యూ అప్డేట్స్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ సెమిస్టరు థర్డ్ సెమిస్టరు సెకండ్ ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా అక్కడ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని యూజ్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా క్రిస్పీ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లు మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే చూడండి మన యొక్క ఛానల్ లోపల ప్లేలిస్ట్ గానే ఒకసారి మీరు చూసారంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటాయి దానిలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ లోపల అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి మనం పోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అన్ని సెమిస్టర్ కు సంబంధించినటువంటి బిఎస్సి బిఎస్సిలో ఉన్నటువంటి జువాలజీ బాట్నీ కెమిస్ట్రీ ఎస్పెషల్ గా ఏపీకి సంబంధించినవి దాంతో పాటు మన యొక్క మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ ఇవి కొన్ని సెమిస్టర్ కు సంబంధించినటువంటి మన కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరిగింది వాటి అన్నింటిని ఒకసారి చూసి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం మనం కానీ చూస్తే మన ఛానల్ లోపల జాదికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి సో మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ప్రతి యూనిట్స్ లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకు ఇక్కడ అన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే లెంతీగా అవుతాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కి కొంత ఒక ఫోబియా వచ్చేస్తుంది ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అనేసి అందుకోసం అనేసి నేను లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు మాక్సిమం క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి లాంగ్ క్వశ్చన్స్ దాంతో పాటు నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ అనేది కవర్ అవుతుంది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మనకు సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా కవర్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ వన్ చూడండి వాట్ ఆర్ ది ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిక్ పారామీటర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ ది మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ఇన్ ఫుడ్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది న్యాచురల్ ఫ్లోరా అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ దీని గురించి రాయాలి కమింగ్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ వన్ రైట్ అబౌట్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ శానిటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఏ విధంగా ఫుడ్ శానిటేషన్ కంట్రోల్ ని మేనేజ్ చేస్తాం అనేది రాయాలి ఫోర్త్ గా చూస్తే హౌ టు ఐడెంటిఫై బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగ్ అండ్ ఫుడ్స్ ఫుడ్స్ లో బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగ్ అని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం so this is a unit 1 coming to the unit 2 gana man observe chese first important question write details about the food infection such as salmonella cis and shigella cis ee rendu food infections ee infections gunchi clear ga organisms ante ee vidhanga infect chesthe ee vidhanga drawbacks unta vaat annadi gunchi raayalsi untundi next question chuste write short notes on the spoilage in ikkada entante canned foods second vachesi meat థర్డ్ వచ్చేసేసి బ్రెడ్ ఫోర్త్ వచ్చేసేసి వెజిటేబుల్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక వెజిటేబుల్స్ బ్రెడ్ మీట్ క్యానడ్ ఫుడ్ లోపల స్పాయిలేజ్ అనేది జరుగుతుంది దాని గురించి షార్ట్ గా రాయమని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఒక్కొక్కటి సపరేట్ గా లేదు అంటే దీనిలో రెండు కానీ లేదంటే మూడు నాలుగు కలిపి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది కమింగ్ టు ది వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ది ఫుడ్ ఇంటాక్సికేషన్ సచ్ ఆస్ ది స్టెఫైలోకోకల్ పాయిజనింగ్ అండ్ బొటిలిజం ఈ రెండు కూడా ఫుడ్ ఇంటాక్సికేషన్ ని కలిగి చేస్తాయి ఓకే ఆ బ్యాక్టీరియాస్ ఏంటి ఏ విధంగా ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంటాక్సికేషన్ కలిగి చేస్తాయి దానివల్ల వచ్చే డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు ది వన్ మోర్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ది అఫ్లో టాక్సిన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది స్టోర్డ్ ఫుడ్ అండ్ గ్రెయిన్స్ యాక్చువల్ గా ఫుడ్ అండ్ స్టోర్ చేసినటువంటి ఫుడ్ అండ్ గ్రెయిన్స్ లో అప్లో టాక్సిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫంగస్ నుండి వచ్చేది ఇది దీని గురించి క్లియర్ గా రాయండి అనేసి చెప్తా ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది యూనిట్ టూ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ త్రీ దీంట్లో యాక్చువల్ గా చూడండి రైట్ ఎనీ ఫోర్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ ఓకే మనకు ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఒక ఐదు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక అట్లీస్ట్ ఫోర్
ఓకే యూ గెట్ టు చీజ్ని ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు వాటి యొక్క టైప్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి రాయాలి కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ వాట్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజం సర్వీస్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఎస్సీపీస్ ఉన్నాయి సింగిల్ సెల్ల ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫుడ్గా హెల్ప్ చేస్తాయి ఫుడ్గా సర్వ్ చేస్తాయి అనేది రాయాలి థర్డ్గా మనం చూస్తామంటే రైట్ ఎస్సే అండ్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ ఏ విధంగా మష్రూమ్స్ని కల్టివేట్ చేస్తాం ఆ ప్రొసీజర్ రాయాల్సి ఉంటుంది వీలైతే మష్రూమ్స్ గురించి కొద్దిగా టైప్స్ ఏంటి వాటి గురించి కూడా రాసి స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఇది డీటెయిల్గా రాస్తే మంచిది కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ప్రోబయాటిక్స్ ప్రోబయాటిక్స్ అంటే ఏంటి రైట్ ప్రోబయాటిక్స్ ఫుడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓకే ఫుడ్ ప్రోబయాటిక్స్ ఫుడ్ అనేది ఏ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉందో ఏంటో రాయాలి అండ్ దీర్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ప్రోబయాటిక్స్ తిన్న వల్ల ఏ విధంగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో రాయాలి కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ వన్ వైట్ షార్ట్ నోట్స్ అంది ఒకటి కుమిస్ రెండు కెఫిర్ మూడు సార్కార్ నాలుగు వచ్చేసి ట్యాంప ఇవి యాక్చువల్గా ఉన్నటువంటి ఫోర్ వీటిలో నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్గా అడిగే ఛాయిస్ అనేది కూడా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ రైట్ అబౌట్ ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మిల్క్ మిల్క్లో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి రామన్నాడు కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ రైట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే ఏ ఏ విధమైన మెథడ్స్ యూజ్ చేసేసి ఈ మిల్క్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఏ విధంగా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్ రైట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ అండ్ ప్రోటోలైసిస్ ఆఫ్ మిల్క్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రోటోలైసిస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో రాయమన్నాడు కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ రైట్ అబౌట్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి రైట్ సోర్స్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఫస్ట్ ఫోర్ ఇవ్వండి ఆ ఫోర్ ఇట్లోనే మీకు కవర్ అయిపోతే మ్యాక్సిమం అడిషనల్ గా ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మీరు కావాలంటే చదవచ్చు లేదంటే లేదు పైన ఇచ్చినటువంటి నాలుగులోనే మీకు ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ కవర్ అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి యాక్చువల్ మనకున్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆ ఫైవ్ యూనిట్స్ లో ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం పిక్ చేస్తాం ప్రెడిక్ చేస్తాం డెఫినెట్ గా వీటిలోనే వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి వీటిని ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా చదువుకోండి తర్వాత మీకు టైం ఉంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ అనేది చదువుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే చాలా కష్టపడి ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా టైం కేటాయించి చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఒక లైక్ చేయండి వీడియోకి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఏమైనా డౌట్స్ క్వరీస్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలిసి చెప్పండి లేదు అంటే నాకు వాట్సాప్ చేసిన అదేవిధంగా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా సేమ్ ఇచ్చేసారి బయోగ్రఫీ ఉంటుంది దానిలో కూడా మీరు మెసేజ్ చేసినా కూడా నేను రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్